С 20 по 28 сентября 2013 года у 34 воспитанников Дербышкинского э, интерната были обнаружены признаки страшной инфекции, которая привела к трагедии. Это программа «Главные новости» в студии Александр Фельдман. Сегодня у меня в гостях руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Татарстану Айрат Валеев. Я вас Д приветствую. Добрый, добрый день. день. Добрый день. А также начальник отдела Министерства труда, занятости и соцзащиты по Республике Татарстан Дина Борисовна э, Конышева. Здравствуйте. Добрый день. Я благодарю вас за то, что вы согласились принять участие в этой программе. Тема действительно страшная, которая произошла в прошлом году. Но чтобы освежить в памяти эти события, я предлагаю посмотреть сюжет и уже от него оттолкнуться и начать нашу беседу. Прошу. Откройте, пожалуйста. Есть поликлиники специалист. Пробить оборону охраны не могут даже врачи. В интернате карантин. Между тем, за железными воротами продолжают находиться около 200 детей. В инфекционную больницу доставили сотрудников Дербышкинского интерната. На больничной койке сейчас находятся три воспитателя и 10 санитаров. Как нас заверили в Минтруда, для работы в интернате сейчас экстренно набирают новую команду. К счастью, есть а, и люди, специалисты из числа других учреждений подвинутых министерств, которые имеют подобный опыт работы, кто откликнулся на эту беду, протянул руку помощи и готов оказать а, эту помощь непосредственно на месте. Напомним о массовом отравлении в Дербышкинском. В Дербышкинском интернате для умственно отсталых детей стало известно 2 октября. Пострадали несколько десятков детей. Два воспитанника погибли. Но, как заверили сегодня в Следственном комитете, смерть детей наступила не из-за отравления. Вскрытие показало, что десятилетняя девочка умерла от пневмонии, а ее ровесник от острой сердечной недостаточности. Проверка продолжается. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Рассматриваются различные версии произошедшего. Установлен поставщик питания в дом-интернат, проводятся выемки, обыски и другие необходимые следственные действия. Между тем, сегодня в Роспотребнадзоре обнародовали данные лабораторных исследований. В официальном сообщении управления говорится, что вспышку кишечной инфекции в интернате спровоцировала вовсе не еда. Инфекцию распространили сотрудники учреждения. Не зря в народе дизентерию называют болезнью грязных рук. Итак, эти события, еще раз подчеркну, они э, происходили в прошлом году, 2013, в сентябре месяца. И этот сюжет точно так же выходил в, в сентябре. Вопрос сентябрь-октябрь, вопрос следующего характера. Как продвинулось дело, то есть на сегодняшний день, на каком на какой стадии оно находится, какие результаты и как вообще, в принципе, протекало расследование. Сегодня, Александр, после утверждения обвинительного заключения на уголовное дело по обвинению старшей медицинской сестры Дербышинского детского дома интерната по части 1 статьи 236 Габдулбаровой Гузули направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд города Казани. Все началось 1 октября 2013 года, когда скончалась воспитанница Дербышского детского дома интерната Кузнецова Юлия 2008 года и через три дня 4 октября скончался Тюрин Богдан 2003 года. Действительно, как правильно было отражено в сюжете, их смерть не связана с наличием у, него, наличием у них инфекционных заболеваний. Между тем, по результатам судебно-медицинской экспертизы, инфекционное заболевание шагелез у них также было обнаружено. В рамках предварительного следствия мы исследовали ответственность должностных лиц Дербышского детского дома интерната. И в частности вскрылись ряд подробностей. На тот период, когда произошла данная трагедия, Дербышский детский дом интернат был вообще лишен руководства, а исполняющим обязанности была назначена старший воспитатель. А причины известны были, почему он был лишен руководства? И... Предыдущий директор просто написал заявление об увольнении, об увольнении. Да, когда началась данная страшная трагедия. Для зрителей хотелось бы сказать, может быть, некоторые не знают, что такое шагелез. Шагелез – это острое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением толстой кишки. Угу. И на протяжении всего следствия мы исследовали массу обстоятельств, и в том числе в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором, которые нам активно помогали, и мы с ними сотрудничали. И 
По результатам взятых проб и лабораторных исследований было установлено, что на перилах и на постельном белье ряда воспитанников была обнаружена именно данная бактериальной палочкой шигелы. Ну вот прозвучала э, даже не версия, а как факт, наверное, о том, что э, причина в первую очередь это заболевание принесли сотрудники. Абсолютно верно. Эти же доводы были нами подтверждены в рамках предварительного следствия. Действительно, шигелез или э, как в простонародье называют дизентерия, это болезнь грязных рук. Uh -huh. То есть э, Болезнь дизентерия она не передается как-то иначе, как только орально-фекальным способом. Именно поэтому мы стали рассматривать версию о нарушении санитарно-эпидемиологических норм и правил в Дербышском детском доме интерната. Были истребованы все должностные инструкции. Именно после изучения, детального изучения и проведения комплексного анализа по добытым уже доказательствам было принято решение о привлечение в качестве обвиняемой старшей медицинской сестры Габдулбаровой, которая именно согласно своим должностным инструкциям обязана была и должна была смотреть и соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила. Ну, то есть она фактически находилась в тот момент на работе или она только несет ответственность? Но это вот мне бы хотелось Она э, де юра, она находилась в отпуске, угу. но в связи э, с тяжелой обстановкой она выходила на работу, о чем свидетельствуют э, графики ее э, дежурств. Угу. Э, и более того, выдвинутая ей версия о том, что ее на рабочем месте не было, и она не знала о э, происходящей трагедии в Дербышском детском доме, были также опровергнуты, поскольку 25 числа, э, 25 э, числа она принимала активное участие в госпитализации двух воспитанников, это Кузнецовой и Лобашовой Вики, и не могла не знать о том, что уже к этому моменту, спустя 7 дней, у воспитанников детского дома наблюдались активные признаки данного инфекционного заболевания. Это высокая температура, жидкий стул, рвота, тошнота. Более того, ей, как старшей медицинской сестрой, медицинскому персоналу Дербышского детского дома интерната было выдано 94 упаковки медицинского препарата фуразолидон. Это э, тот медицинский препарат, который э, позволяет излечить от э, различных инфекционных заболеваний толстой кишки. Угу. Э, поэтому говорить о том, что она не знала э, и не могла знать о том, что происходит такая э, трагедия в детском доме, э, мы не можем. Спасибо большое. Ну что ж, мы сейчас еще обязательно продолжим. Дело в том, что я напоминаю, у меня сегодня в гостях также начальник отдела Министерства труда, социальной защиты Республики Татарстан Дина Борисовна Конышева. Непосредственно вам вопрос. В первую очередь, данный детский дом, он подведомственный непосредственно вашему министерству как таковому. И так или иначе, вся эта трагедия в том числе коснулась вашего министерства. Вот хотелось бы поподробнее. То есть, как для вас дошло это известие, какие последствия, какие изменения, так как это подведомственное учреждение произошли или происходит, или будут еще происходить в этом детском доме? Ну, по... После ликвидации уже групповой заболеваемости были приняты и административные, и организационные мероприятия. И усилен, во-первых, штат учреждения, назначен новый директор. Врач с многолетним опытом руководящей работы. В последнее время он работал в противотуберкулезном учреждении для детей как раз. Он набрал новый штат сотрудников. Сейчас... Но этот штат он значительно увеличился или он по количеству он, остался прежним? Он увеличился и, и улучшился в качественном, со... качественном. В качественном отношении, говорю. потому что дети, как уже говорилось, очень тяжелые по своим основным заболеваниям. И там необходим именно медицинский персонал. И как раз, да, как раз произошло вот это увеличение штата за счет медицинского персонала. Вот у меня вопрос. А как часто происходят такие события? Потому что иногда происходит так, что мы уже по фактам случившихся каких-то трагических событий начинаем предпринимать меры. То есть как и в этой истории в частности. Но э, была какая-то предпосылка о том, что или прогнозируется как-то, то есть мониторится ли ваши прогнозировать это учреждения? прогнозировать это очень сложно, потому что здесь э, сыграло свою роль несколько факторов. Во-первых, это, конечно, 
отсутствие руководителя, mm -hmm. в-третьих, недостаточность сотрудников, ну, недостаток количества сотрудников в учреждении, отсутствие контроля, естественно. Ну, я знаю о том, что так или иначе вы составляете рейтинг э, непосредственных вот этих организаций. Uh -huh. В частности, э, в Республике Татарстан, как я понимаю, два таких интерната да. всего. Да? И вот по рейтингу, который опубликован непосредственно и у вас на сайте, э, э, там огромная таблица показателей, по которым э, происходит некий мониторинг этого заведения. Но... Эти, эти мониторинги, они позволяют вот, вычислять подобные ситуации или нет? Мы составляем мониторинг уже по результатам, по годовым показателям. Mm -hmm. То есть это делается в конце года. Как mm -hmm. бы вот выставляется рейтинг, составляется рейтинг учреждений, всех учреждений соцзащиты. И прогнозировать, ну, конечно, можно спрогнозировать по, вот, по, по таким, по субъективным моментам, что... Что-то может, что, что, что может произойти, но точно сказать это не... Хорошо, а у меня такой еще вопрос. Скажите, а можно более конкретнее или подробнее, что еще, какие изменения произошли в этом детском доме? То есть, может быть, как-то улучшили инфраструктуру внутреннюю или внешнюю даже, я бы так сказал. Потому что, насколько я знаю, туда даже добраться тяжело. Да, расположение дома-интерната ну, такое специфическое. На данный момент там проложена новая дорога по содействию властей. И время до самих от поселка до самого учреждения намного сократилось, что и позволяет теперь и быстрее добраться в случае Хорошо, необходимости экстренных, да, экстренных моментов. А вот у меня еще вопрос. Скажите, а в вашей практике это впервые такое дело или вы по долгу службы сталкиваетесь периодически с такими делами? Ну, Александр, действительно вопрос вполне обоснованный, потому что не так часто мы в Республике Татарстан фиксируем массовые заболевания. И поэтому, конечно же, расследование подобного уголовного дела, оно у нас впервые. Я просто в продолжении темы о том, что смониторить это довольно-таки сложно. Да, да, оно у нас впервые. Даже. Это было связано, обусловливало сложность в расследовании. И вот, к сожалению, сейчас или к счастью уже говорить сложно, вскрывшиеся те недочеты и недостатки в организации работы Дербышевского детского дома-интерната позволили нашему руководителю, следственному управлению Павлу Михайловичу Николаеву, Обратиться, обратиться к президенту Республики Татарстан с просьбой оказать всемирное содействие в обеспечении надлежащих условий содержания детей-инвалидов в Дербышском детском доме интернете. Именно после вмешательства уже руководства Республики пошли положительные тенденции по набору нового штата, по назначению нового директора. Действительно, как коллега сейчас говорит, многое там поменялось. И детишки ухожены, но вместе с тем оставляет еще болезненный вопрос. Факт содержания самих детей, поскольку на законодательном уровне это урегулировано таким образом, что детишки от 4 до 18 лет должны содержаться в домах-интернатах, которые подведомственны Министерству труда и социальной защиты даже несмотря на наличие у них тяжелых врожденных заболеваний. И вот у меня еще один вопрос. Трагедия действительно случилась, по факту это ужасно, страшно и печально, но вопрос, кто-то понес ответственность и какую? То есть что бы, какие шаги были предприняты, прям персонально были какие-то ну, ну, конечно, 50 сотрудников, сотрудникам, 50 сотрудникам были объявлены выговоры, заместителю министра курирующего mm -hmm. данный вопрос был объявлен выговор. Исполняющий обязанности директора была уволена, и вот назначен новый директор. Ну что ж, я благодарю вас. К сожалению, формат программы не позволяет нам все, все цело раскрыть эту тему, хотя это страшная трагедия, и об этом нужно говорить как можно больше и чаще. Я бы хотел со своей стороны, наверное, пожелать нашим зрителям, чтобы они никогда не попадали в такую ситуацию, и их никогда не посещали именно такие новости о таких трагедиях. Это были главные новости. В студии был Александр Фельдман. Всего доброго.